procurador da República, Carlos Henrique Martins, eu preciso do TP na pauta, por favor. O, pro, né, o procurador da República, Carlos Henrique Martins Lima, do Ministério Público Federal, do Distrito Federal, que está virando a Guantanamo brasileira, né? E que é o responsável pelo inquérito sobre supostos atos de improbidade administrativa ligados ao 8 de janeiro, disse não haver conduta intencional do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e do governador Ibanês Rocha, de facilitar a ação dos manifestantes, que resultou na depredação de dependências do Planalto, do Supremo e do Congresso. No despacho datado de 29 de março e revelado pelo jornal O Estado de São Paulo, o procurador diz que, aspas, não foi possível identificar uma conduta dolosa, omissiva ou comissiva de alguma autoridade pública que tenha dado causa ou permitido as invasões às sedes dos poderes e que possam configurar ato de improbidade administrativa. Fecho aspas. A avaliação do procurador beneficia Torres, Ibanês e outros nomes de órgãos de segurança, já que eles não tinham total ciência do caráter violento da parte dos manifestantes. Bom, com essa também, ele limpa a barra de G. Dias, uhum. limpa a barra do Dino, Todo mundo. e aí também ele já tira, né, ele já tira um, 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 mais um equipamento que está nesta CPI do 8 de janeiro, né? que já, para que vá morrendo lentamente. É esta a leitura que eu faço, isso é correto? Para começar, a imagem de Guantánamo é perfeita. Não a base de Guantánamo, mas a prisão de Guantánamo é perfeito, Porque era algo que é uma nebulosidade jurídica que você encontra. Era o que era a, a, a prisão de Guantánamo logo depois, quando teve o problema com o Iraque. Mas tem um dado que foi falado, quando, quando o Felipe trouxe a questão, do, a questão do, do fato determinado que tem... Não precisa ser do MST. Que seja de uma, uma algo que o MST fez. É isso. Porque pode, o que pode, interessa é o pode. puxar o fio. Não esqueça. Coitado, não, 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 pode, não esqueça claro. que o Al Capone Mas dele não, isso, não, foi, não foi morto, ele não foi preso sim. pelos crimes que ele cometeu. Ele isso foi que preso. Você está falando da categoria de vacinação do Bolsonaro. Não, que seja, mas eu não estou preocupado é com o Bolsonaro, estou preocupado com o país. E no, no nosso país, nós temos que nos preocupar exatamente como frear aqueles que, desrespeito à Constituição, estão destruindo a nossa sociedade, quebrando a nossa economia e estragando as nossas lideranças. Professor, Essa é a minha preocupação. Professor. Mas aí, só para só encerrar, não esqueça, o Al Capone foi pego por sonegação fiscal, fiscal, que era algo de nada. Mas ele foi para a cadeia e ali todas as pessoas que foram vítimas dos homicídios dele se sentiram pelo menos justiçadas, porque ele estava na cadeia. A ideia é pegar, não interessa, que seja porque o pessoal do MST sorriu quando deveria estar sério. Se for um fato determinado, começa por aí. Puxa-se o fio. Isso, porque o papel da CPI é puxar isso o fio. Eu troquei o, o assunto. Tá, a audiência estava péssima. Okay. Eu troquei o assunto. Ah, jura? Voltaram no assunto. Então, ah, não é voltar. então eu peço Deixa desculpa. O Torres, mas não, mas o Anderson Torres, aí é tá outra questão. Mas Nossa. você trouxe. Você trouxe... É, mas... o Anderson, coitado do Anderson Torres. O que, o Pavinato... Porque eu não quero ah. falar o que eu falei hoje. O Anderson primeiro... Torres, ele está louco para ficar do movimento sem cela. Ele está <risos> quase virando de, de, de lado para poder ter alguma. O que é está que acontecendo com o Anderson é um absurdo. É um absurdo, além da ilegalidade, no meu ponto de vista. É, eu, eu, eu tenho um outro ponto de vista sobre essa questão da CPI, que é dividir para conquistar. Acho que quando o Lira liberou três outras CPIs, ele vai dividir a atenção de todo mundo. A gente já falou aqui que é do, do, dos atos do dia 8 já estão ali caminhando para não dar quase nada. A do, da, do MST já está virando um palanque político. A gente vai falar menos de MST, vai falar mais sobre embate de Boulos e Ricardo Salles, correndo por trás ali o, o atual prefeito de São Paulo do MDB, que vai ter gente na CPI para saber de que lado joga. E assim a gente vai dividindo as atenções e o Anderson Torres vai continuando preso e o STF vai julgando os casos do dia 8 e vai prendendo uma galera. Daqui a pouco já passou, já tem uma galera presa, já foi julgada, a CPMI está perdida lá com outras três CPIs andando na câmera. Muita confusão mesmo Muita bagunça. É, né? Dividir para conquistar. Essa é a estratégia. Agora, todo mundo fica falando, né? Qual foi o elo, né? o elemento objetivo que permitiu o STF anular as decisões contra a Lula na Lava Jato? A saída do Sérgio Moro, 
que foi o juiz que condenou em primeira instância, para ser ministro da Justiça do arqui-inimigo e rival, né? nesta, nesta fábula de Deus e Diabo na Terra do Sol, né? contada com o mesmo requinte de crueldade do que nós temos nas obras é, de cinema que contavam essa história. Porque o filme chato, né? já dizia o Carlos Heitor Coni, Sabe o que aconteceu nesse, nesse negócio do Anderson Torres? Algo semelhante. Algo semelhante. Os delegados de Polícia Federal, o Leandro Almada, Flávio Albergaria Silva e Marcelo Werner, foram promovidos a cargos de chefia pelo presidente Lula. Através, é claro, do ministro da Justiça Flávio Dino. Os agentes federais são aqueles que se negaram a seguir as ordens de Anderson Torres quando eles deveriam participar de uma ação envolvendo as polícias rodoviárias federal e a própria Polícia Federal ah. para fazer blitz durante o segundo turno das eleições de 2022. O Leandro Almada foi nomeado superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro e o delegado Flávio Albergaria virou superintendente da Polícia Federal na Bahia. Já o delegado Marcelo Werner foi nomeado pelo governador do PT como secretário de Segurança Pública da Bahia. E aí? Não é? gente, o brasileiro já não tem teoria da conspiração suficiente. Esse caso todo, quando você pega, Pavinato, você vê que é revoltante mesmo e não dá para não se sentir revoltado com a, com a situação. Não é? Desde o começo, primeiro, o inquérito tem que ter no máximo 81 dias para finalizar. Esse inquérito já se passou em muitos 81 dias. Não é? Essa preventiva do, do Anderson Torres, por exemplo, sem ter a contemporaneidade né, do ato dele que possa causar a manutenção dele em preventiva, é um absurdo por completo. Não tem nenhum sentido ele estar preso desde o dia 10 de janeiro. Né? Então, sempre quando você olha essa situação aqui do, do Anderson Torres, é revoltante. E que eu fico impressionado, Pavinato, você tá foi. Torturado, você que foi uma voz contra. É, inclusive o Gilmar Mendes. Tá no caso, torturado. Isso é importante. O Gilmar Mendes, no caso da Lava Jato, ele falou numa decisão dele que as preventivas eram utilizadas como se fossem instrumentos de tortura, tortura para conseguir delação premiada. E esse é um caso semelhante. É impressionante como vozes das esquerda, advogados progressistas no passado, na Lava Jato, né? Aliás, e o de prerrogativas com nasceu por conta disso. E tão calado. E o único que teve vergonha na cara... De falar por Deus na avenida foi o Pedro Serrano. Foi o Pedro Serrano. É um absurdo quando você vê, né? E antigamente justificavam-se as ilegalidades no combate à corrupção. Agora justificam-se, por exemplo, os abusos de autoridades na defesa da democracia. Ou seja, é um absurdo que estou fazendo com o Anderson Torres, né? Tem que, as pessoas têm que se levantarem, os advogados, os juristas, as instituições de defesa, do jeito de defesa, contra esse ato que realmente vai contra... A civilização vai contra o Estado Democrático de Direito. É, pois é. E aí, e aí para aí terminar ainda, tem essa notícia que você leu agora. Né? Os delegados fazem uma picuinha, um revanchismo bobo, infantil, é, progredindo na carreira. Os delegados se colocaram contra o Anderson Torres, mostrando que... É, um, um certo relativismo na política, é absurdo. Mostrando parcialidade, Mostrando que tem né? método. Mostrando que tem método. Sim. Que talvez as ações deles não tenham sido só meras ações, como talvez tivessem outros interesses. E agora eles estão aparecendo aqui. Uma outra, outra coisa interessante, Pavinato, é por que o Senado Federal, que tem uma parcela de senadores da oposição significativa, não convoca é, o relator dessa questão para falar o que está que acontecendo com o Anderson Torres? O Senado tem poder para isso. O Senado ah, Federal tem poder para isso. Acho que nesse caso tem, não. Ele tá... De convocar Ele qualquer ministro do STF para é, justificar sobre é, qualquer é, tema. Quem está quem tá coordenando é, isso aí, senador. É, um é um ministro é. X e todo mundo tem medo, é isso? É exato, né? Hum, Parece que os senadores têm... É ele que pode é a chamar. a pessoa mais corajosa ah, Para perguntar por quê. Porque, olha só, a gente, é a gente vê juristas de vários lados falando a mesma coisa. Uma Mas... prisão que, nesse momento, pode ser arbitrária. Concordo plenamente contigo, Ricardo. Por que o Senado Federal não tem isso? Não, poder caso de tortura. É, o eu... um cara sob medicação psiquiátrica e prestar é. depoimento. Pelo menos eu explicar tortura, sobre, tortura. sobre quais aspectos se mantém três preso. Meses, cara. preso. Pô. Que absurdo. Olha, três só, meses com preso. todo respeito, é, eu vou escolher bem as palavras. 
É, primeira coisa, realmente, se você observar, está na condição de tortura, sim. Tudo que está sendo feito com o Anderson Torres, eu não sou jurista, não, mas eu não como cidadão... Não, eu estou afirmando. Não, mas como cidadão, não tem base suficiente para que ele esteja nessa condição. A única coisa que resta para a sociedade brasileira e para a oposição ou para aqueles juristas que ainda têm um pouco de esperança no arcabouço jurídico brasileiro, é fazer uma denúncia em cortes internacionais e fazer uma mobilização. Porque a situação Sim, que ele verdade. está é, uma, das, é uma, uma situação que se justifica fazer essa denúncia em cortes internacionais. Inclusive, se ousaram falar que um denunciar o Bolsonaro por genocídio, é. algumas pessoas podem ser denunciadas no TPI com, por tortura. E você Nessa sabe o que, é mais, o que mais me revolta? É que quando pediram... Vai falar, olha, ele está doente, ele está com tendência suicida, ideação suicida é o termo correto em psiquiatria, tá? a gente pode mandar para um hospital de custódia psiquiátrico. Nossa. Você já ouviu falar de preventiva em manicômio judicial? Pois é. Que loucura isso. Mas nem 64 Agora, eu vi isso. Posso fazer só um complemento? Tem um dado que para mim talvez seja o pior de todos. O Ricardo ele foi muito preciso, esse tem método. Além de ter o um método... Uh, aqueles que têm esse método e estão aplicando, eles entendem como poucos como trabalhar com a estratégia da vitimização, coisa que a direita não sabe. E eles sabem como poucos como trabalhar na construção de liderança. Hoje eu estava conversando com o Marco Antônio Costa no programa é, dele, que, que é maravilhoso, a gente estava falando exatamente na questão da liderança. Por exemplo, nós estamos esvaziando as nossas lideranças à direita. Sabe por qual razão? Porque você não espera dos líderes que se apresentem chorando. Você espera dos líderes que façam aquilo que determinados indivíduos à esquerda fizeram quando ficaram, levantava a mão, dizia eu vou até o fim, mesmo que depois ele fosse para o banheiro e meu Deus do céu, o que, é que eu faço? Não interessa, ele não mostrava. Uhum. E aí nós estamos esvaziando as nossas lideranças. Quando o Anderson Torres, ele se apresenta nessa situação, quando uma outra liderança se apresenta e começa a chorar, Aí se abala Agora, é. ninguém, ninguém lembrou nada, né? Raimundo Fábio já ensinava. O cabra pode ser valente. Não, mas, mas para final, é importante destacar não é assim. que não tem nada a ver em relação de direita e esquerda em relação a essa situação aqui. Hum. Como isso é, é uma situação que... civilizatória, pessoal. É isso? Ah, ah não, 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 não. Todo mundo tem que estar do mesmo lado. Pelo amor de Deus. Mundo, quem é o informe? Quem é o informe? Ricardo, esse, o Ricardo esse... ele falou aqui, é uma questão de método. Sim, é uma questão ah, de método, porque vem para vingança e vem para dizimar, na verdade, a oposição. Vem para dizimar quem está do outro lado, quem pensa diferente. Eu concordo, Felipe, que é uma questão civilizatória, mas a questão é que quem está no governo hoje não pensa da forma como você pensa, infelizmente. Mas você acha a questão que é dizimar o judiciário de esquerda agora? Eu vou ficar olhando para ti. Pergunta não, isso para mim. Não, não, não. Pelo é. amor de Deus, filho. A gente nem precisa responder. Você está querendo Bom, dizer que eu, eu vou... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou até o 